μέρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΠΕΓΕΠ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη και του φίλου τη Ένωσή μα για τη συμμετοχή του σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια τη Πράσινη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την ενημέρωση και την ευιστοποίηση τη κοινωνία και τη πολιτεία σε ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση βιοποικιλότητα. Θέλω να τονίσω ότι είστε όλοι αξιέπαινοι, διότι με την εμπειρία σα και με την επιστημονική σα κατάρτιση μέσω των παρουσιάσεών σα προβάλλατε την τεράστια σημασία τη βιοποικιλότητα στην πόλη, το ρόλο του στον περιορισμό των επιπτώσεων και τη κλιματική αλλαγή και αναδείξατε μέτρα και προτάσει για τη διατήρηση αλλά και την αύξηση βιοποικιλότητα στον αστικό ιστό. Η έννοια τη βιοποικιλότητα αγκαλιάζει όλη τη ζωή στη γη. Περιλαμβάνει τον τρόπο έκφραση ή εκτίμηση τη ποικιλότητα που υπάρχει στα διάφορα επίπεδα οργάνωση ζωή. Αντανακλά τον αριθμό, την ποικιλία και τη μεταβλητότητα των ζωντανών οργανισμών και των συστημάτων που τι συγκροτούν. Πρέπει να βλέπουμε τι πόλει ω οικοσυστήματα όπου ο ζωικό πληθυσμό έχει μετακινηθεί. Ο σκοπό των γεωτεχνικών και των αρχιτεκτών τοπίου και το γενικότερα όλων αυτών που ασχολούνται με το περιβάλλον θα πρέπει να είναι να ενώσουμε τη φύση και τι πόλει σε ένα ενιαίο οικοσύστημα. Οι επικονιαστέ είναι το ίδιο σπουδαίοι σε ένα φυσικό περιβάλλον όσο και σε ένα αστικό. Γιατί διευκολύνουν τι συνθήκε για τα άλλα είδη, διότι προσφέρουν σταθερότητα στο αστικό οικοσύστημα. Η πραγματική αξία τη βιοποικιλότητα, ωστόσο, είναι ανυπολόγιστη, καθώ παρέχει τη δυνατότητα σε εμά, όλου του ζωντανού οργανισμού, να επιβιώνουμε και να προσαρμοζόμαστε σε ένα συνεχώ μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η βιοποικιλότητα δεν είναι παρά ένα μηχανισμό που έχει εφεύρει φύση για να καταφέρει να επιβιώνει μέσα στον χρόνο. Και εμεί πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που συμβαίνει εκατομμύρια χρόνια τώρα. Δυστυχώ όμω, είμαστε ο μεγαλύτερο κίνδυνο για τη διατήρηση τη βιοποικιλότητα. Και συνεχώ η αυξανόμενη δίψα που έχουμε για περισσότερου φυσικού πόρου που μειώνουν το ζωτικό χώρο για του υπόλοιπου κατοίκου του πλανήτη είναι επιζήμιο. Στι πρώτε δεκαετίε του 21ου αιώνα, προβάλλει έντονη και επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντο. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η ανθρωπότητα απειλείται από μεγάλε περιβαλλοντικέ καταστροφέ με αιχμή του δόρατο την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, που είναι συνέπεια των 200 αυξανόμενων εκπομπών διοξίδιου του άνθρακα. Η ύπαρξη αυτών των κινδύνων για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον είναι απόρρια τη αλόγηση ανάλωση πρώτων υλών και, ενέργεια, και στην αναζήτηση ενέργεια κατά τι τελευταίε δεκαετίε. Η Ελλάδα αποτελεί ένα ξεχω... πολύ ξεχωριστό τόπο με πολύ μεγάλο πλούτο βιοτόπων και οικοσυστημάτων σε σχέση με τι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρει λοιπόν πολύ μεγάλο, μέρος, πολύ μεγάλο βάρος διατήρηση τη βιοποικιλότητα, τη αεφορική χρήση τη και τη ε, διασφάλιση των γενετικών πόρων για τι επόμενε γενιέ. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η σχέση του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης λειτουργούν α, α, συνεργατικά και αλληλοσυμπληρώνονται. Η, η βιοποικιλότητα αποτελεί το κλειδί της διαχείρισης για την κλιματική αλλαγή και της διασφάλισης ενός υγιούς περιβάλλοντος. Ενώ παράλληλα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία του τουρισμού μας και της πρωτογενούς παραγωγικής ικανότητας της χώρας μας. Η επιστημονική κοινότητα καλείται να μελετήσει και να προτείνει καινοτόμες τεχνολογικά και επιστημονικά λύσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας υπό τον όρο να είναι συμβατές με τη διασφάλιση, με τη διασφάλιση των φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Σαν ΠΕΓΕΠ, σαν Πανελλήνια Ένωση Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, Παλεύουμε προ αυτή την κατεύθυνση και θεωρούμε ότι οι προτάσει που κατατέθηκαν εδώ, σε αυτό το φόρουμ, στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα 2020, είναι απόλυτα σωστέ. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, με τις, να εργαζόμαστε τηρώντα τι αρχέ αυτέ και παράλληλα να συμβάλλουμε καταθέτοντα τι προτάσει μα στου αρμόδιου φορεί. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε πολλέ φορέ ότι η Ένωσή μα δεν διστάζει να εκπαιδεύσει τα μέλη της προς αυτή την κατεύθυνση, να α, κάνει προτάσεις, να προωθήσει σύγχρονες τεχνολογίες και να συμπράξει με άλλους φορείς έτσι ώστε να προάγει την α, α, επιστημονική γνώση στο αντικείμενο. <Τι>